이거. 어? 뭐야? 이거 왜 이렇게 좋아? 안녕하세요 여러분 해봉입니다 제 뒷배경이 낯설죠? 여기는 반진의 엄마 라몽 언니의 집인데요 어? 근데 각도가 이렇게 할까? 이게 좀 나은 것 같아 제가 라몽 언니네 집에서 이제 자고 오늘 도자기를 만들러 가거든요 그래서 언니네 집에서 언니 화장품으로 메이크업을 해보려고요 키노닉스 양배추 패드 이걸로 결 정리를 해주겠습니다 이 집에는 반지라는 아주 귀여운 고양이가 살아요 그래서 털이 많이 묻어 있으니까 잘 닦아줍니다 우리 귀여운 고양이는 지금 저기 옆에서 자기 털을 말리는 중이에요 이렇게 반지의 털들이 묻어 나오네요 그리고 앰플은 이지앤트리 스팟세이버 쑥 앰플 이 제품 써본 적은 없지만 쑥이면 일단 괜찮을 것 같아서 써봤고 크림은 제가 따로 챙겨왔어요 제가 한 2주 전에 여기 난리 났었다고 보여드렸었잖아요 회복기라고 지금 완전 많이 괜찮아졌어요 지금은 흉터가 살짝 남았긴 한데 이것도 금방 사라지겠죠? 크림은 마몽드 프로바이오티스 세라마이드 크림 이거는 제가 집에서 챙겨왔습니다 어젯밤에도 바르고 오늘 아침에도 바르고 이렇게 데이 앤 나이트 크림으로 전둘다 사용을 하는데 아침에는 조금씩 이렇게 바릅니다 저녁에는 좀 두텁게 바르는데 좀 얇게 바르면 은 이게 세라마이드 크림인데도 굉장히 산뜻하거든요 가벼워서 메이크업 전에 바르기에도 되게 좋아요 텍스처가 굉장히 말다고 깔끔한 그런 느낌이에요 그래서 메이크업 전에 바르기에도 매우 매우 적합한 제품입니다 세라마이드가 보통 꾸덕하니까 나이트 크림으로 많이 바르시는데 이거는 낮에 사용해도 전혀 문제가 없는 그런 크림이에요 그래서 저처럼 요즘 건조함을 많이 느끼시는 분들이 이렇게 낮에 사용하면 되게 좋을 것 같아요 얘가 7겹 세라마이드가 들어가 있는데 그 7겹 세라마이드에 프로바이오틱스가 같이 들어가 있어요 피부 안은 세라마이드가 채워주고 피부 밖은 프로바이오틱스가 외부 자극으로부터 피부를 보호한다고 하더라고요 이게 반지 털인가? 계속 뭐가 묻어나오네 그리고 프로바이오틱스가 다 같은 프로바이오틱스가 아니고 이 마몽드는 꽃에서 추출한 포스트 바이오틱스래요 프로바이오틱스, 프리바이오틱스, 포스트 바이오틱스 얘는 세 가지가 전부 다 들어가 있어서 건강하게 장벽을 형성해주는 그런 역할을 한대요 진짜 이 크림은 개인적으로 너무너무 잘 써서 이렇게 외박을 하게 될때 그냥 가방 안에 이 크림만 쏙쏙 넣어 다니기 되게 좋아요 앰플 같은 거는 이렇게 들고 다니기가 어렵잖아요 근데 크림 같은 거는 나한테 잘 맞는 거 이렇게 들고 다니면 은 어디서든지 스킨케어 걱정 없이 좀 메이크업을 할수 있는 거죠 선크림은 언니의 추천템 달바 워터풀 에센스 선크림 이 달바의 선크림은 저도 처음 써봐요 촉촉한 타입 이 다음에 올라갈 지방시 파데가 이 선크림이랑 조합이 괜찮대요 이 지방시 파데가 좀 매트한 편인가? 아닌데? 글로우인데? 그러면 은이 촉촉한 선크림이 글로우한 파데 느낌을 잘 살리나 봐요 언니 화장품 중에서 가장 써보고 싶었던 화장품이 지방시 파데거든요 하도 좋다 좋다 그래서 너무 궁금했어요 그래서 얼른 선크림을 바르고 지방시 파데를 발라보도록 하겠습니다 아 근데 언니 집이 채광이 잘 들어서 오랜만에 자연광에서 메이크업 하는데 너무 좋다 드디어 지방시 파데 써보겠습니다 컬러는 W110? 요런 컬러고요 제 피부 위에서는 조금 주황빛이 많이 도는데 피부에 올리면 어떨지 한번 써보겠습니다 에크멀의 파운데이션 브러쉬 13호 브러쉬입니다 두근두근 오 발리는지도 모르게 엄청 가볍게 발려요 응? 언니 이거 원래 이렇게 바른 듯안 바른 듯 그런 응. 파데야? 응. 무서운 게 있어서 감사합니다 <웃음> 아 저기서 브러쉬 배달이 왔어요 <웃음> 반지 뭐해? 엄마한테 갈 거야? 동물과 같이 산다는 건 정말 행복하지만 쉽지 않은 일 같아요 반지네 집에서 자면 은 새벽에 반지가 여기 가슴팍 위에 올라오거나 머리를 밟고 지나가거나 이래서 깨거든요 깨면 은 너무 예쁜 얼굴로 날 보고 있어 그래서 뽀뽀를 하고 다시 잠들어요 너무 행복해 어제는 반지가 제 엉덩이에 반지 등을 이렇게 붙이고 자줬어요 So happy 퍼프로 카메라에선 되게 괜찮아 보이는데? 음 허물하게 아예 없네요? 어 아닌데 근데 산타소면 생겨 그래? 응. 더 쌓아야 되나 보다 전 요즘 승질이 좀 급해서 브러쉬로 파운데이션을 바르는 것 자체가 너무 오랜만이에요 근데 이게 쌓아도 쌓아도 그렇게까지 텁텁 
촉촉한 느낌으로 안, 들어, 안 쌓여서 좋네요. 컬러는 제 세븐 피부랑 거의 똑같아요. 밝지도 어둡지도 않은? 괜찮네. 진짜 가볍다, 파데가. 이거 바르기 전이랑 후랑 약간 톤 정리된 거 말고는 그렇게 큰 차이가 없지 않아요? 피부의 그 촉촉함 정도가? 언니 화장 다 했어? 굉장히 빠르네. 대단. 파우더는 두쿨. 저희 반지 보여드릴까? 어? 반지가 앵글에 나왔어. 우리 반지. 반지 예쁜 고양이. 내손 피하는 고양이. 쉐딩은 레어카인드. 언니랑 저랑 토하는 템이 많아요. 이것도 그렇고 이것도 그렇고. 역시 국민템. 투쿨보스쿨 브러쉬 쓰겠습니다. 어? 근데 이거는 쿨브라운이 아닌가? 그냥 브라운이네. 그래 어쩐지 쿨브라운이면 이게 힙펜이 없을 리가 없는데 언니도 쿨톤이고 저도 쿨톤이고 근데 저는 여름 쿨 쪽이고 언니는 겨울 쿨 쪽이거든요. 그런데 약간 그 컬러 취향이 좀 맞아요. 조금 다르긴 한데 그 접점 그게 있어요. 베네피트 프린사이슬리 3.5호랑 라카의 와일드 브로우 쉐이퍼 밸런스 제가 요즘 이 밸런스에 꽂혔거든요. 근데 지금 제 눈썹이 큰일이 난게 여기 눈썹 마음에 드는데 이쪽 눈썹이 지금 망했어요. 너무 얇아졌어. 제가 계속 수시로 뽑, 뽑거든요. 근데 밑에도 뽑고 위에도 되게 자잘자잘하게 낳길래 뽑았더니 뒤에가 너무 얇아졌어. 아 왼쪽 눈썹 털을 좀 길러야겠어. 너무 마음에 안 들어. 제가 요즘 굉장히 내추럴한 그런 느낌의 분위기를 선호하는데 지금 이쪽 눈썹이 너무 지나치게 깔끔해요. 옛날에는 막 이목구비 선명하게 눈 빡! 코 빡! 입 빡! 이런 메이크업이 좋았거든요. 근데 지금은 그냥 자연스럽게 어느 순간부터 다 그렇게 됐어요. 내 털도 그냥 <웃음> 자연스럽게 자기가 나는 반응대로 이 자기 주장을 해줬으면 좋겠고 자연스러운 메이크업에 꽂히기 시작한 순간부터 이렇게 눈썹의 결에 되게 관심이 많이 생겼던 것 같아요. 그래서 요즘 아이라인도 진짜 안 그리거든요. 근데 주변에 보면 은저 같은 사람들도 많, 많아진 것 같아요. 언니 근데 이 언리시아 이거를 언니가 쓴다고? 이거 너무 너무 웜한데? 팔만 쓰는 걸 추천해. 알겠어. 이 펄이 진짜 예쁘다고. 되게 쫀쫀하네? 예쁘죠? 그 전에 일단 포렌코즈로 다이 컬러 어? 이거 완전 핑크 컬러가 예쁘네. 근데 발색이 되게 잘 된다. 이거 인스타 광고에서 되게 많이 봤던 것 같거든요? 이걸로 블러셔 써도 될것 같은데? 너무, 어, 너무 딥한가? 일단 메이크업을 다 해보고 결정을 하겠습니다. 어, 언니 혹시 그냥 브라운 컬러는 없어요? 브라운을 얹지 않으면 죽는 병에 걸렸습니다. 그냥 브라운? 어, 좀 진한 거. 걔는 뭐야? 에뛰드? 뮬리. 뮬리 계속 나오나? 네. 어, 근데! 어, 조합이 되게 좋아. 그래? 근데 저 이거 못 쓰겠어요. 왜요? 붉어? 너무 붉어요. 그럼 다른 거. 네. 언니가 찾는 동안에 립을 발라볼까요? 립은 스톤브릭부터. 스톤브릭은 저희가 워낙 좋아하는 브랜드라서 스톤브릭 컬러를 진짜 잘 뽑거든요. 그리고 제형들도 다 괜찮고 이건 뭔데요? 음! 롬앤인가? 네. 롬앤의 말린 버들꽃 여기서 브라운 컬러를 써보겠습니다. 이 팔레트가 제 취향이네요. 역시 롬앤이 내 취향을 잘 알아. 오늘 전체적으로 약간 핑크 핑크 핑키시한 그런 메이크업이 될것 같아요. 음영을 해줬습니다. 이렇게 보기에는 그렇게 큰 차이가 없을지라도 제 기분에는 큰 차이가 있어요. 음영 집착. 다음 마스카라 이니스프리 심플라벨. 심플라벨 라인은 저도 처음 써봐요. 오 엄청 깔끔하게 발리네. 이니스프리가 꼼꼼 카라로 되게 유명하잖아요. 브랜드마다 메인 제품을 따라가는 경향이 있는 것 같아요. 이 심플라벨 마스카라도 되게 깔끔하고 정갈하게 발리는 느낌? 아, 펄안 발랐다. 아, 이걸 언니가 바르려고 했는데 까먹었네. 언리시아의 그루비에서 퍼들 컬러입니다. 이런 큰 펄땡이들은 손으로 바르는 경우가 많잖아요. 그래서 아까 저도 손등에 손으로 발랐었는데 브러쉬로 발라도 되게 괜찮다. 이 쫀쫀함이 브러쉬로 발라도 살아있어요. 느낌. 음, 그 다음 제가 뭐 하려고 그랬죠? 
하이라이터. 쇼골드. 쇼골드 진짜 옛날에 뭐 2017년쯤에 쇼골드에 미쳤었죠. 너무 오랜만에 보는 쇼골드. 언니는 보통 하이라이터 할때 어디 어디 해? 나는 코끝이랑 응. 콧대 딱딱 위에만 하고 음. 입술 산 위에? 음. 하이라이터 그 코끝에 이렇게 살짝 동글동글하게 맺혀 있는 거 있잖아. 그 느낌 너무 좋아해. 그리고 또나그눈 앞머리 쪽에 이렇게 톡톡 돼 있는 거 알지? 아, 어. 그것도 되게 좋아해. 미간에 너무 많이 발랐다. 이러면 트러블 나는데? 그리고 제가 좋아하는 존. 제가 미간이 되게 넓거든요? 근데 여기에 쉐딩을 이렇게 탁 넣고 여기 하이라이터를 하면은 평평했던 제 콧대에 갑자기 이렇게 입체감이 확 생겨가지고 인상이 달라지더라고. 그래서 너무 좋아해요. 레어카인드 모아딘 플럼 쿨한 레드 컬러네요. 이게 스톤브릭 이게 레어카인드 뭐야? 너무 예쁘잖아? 너무 예뻐. 그리고 확실히 레드 컬러가 이렇게 카메라로 봤을 때 사람을 확 살려줘요. 너무 예뻐. 입술을 좀더 키우고 싶어. 스톤브릭 다시 완전 만족! 제가 또 블러셔를 빼놓지 않고 하거든요. 이 포렌코즈 이거를 살짝만 얇게 엄청 얇게 발라볼게요. 어, 좀 진할 것 같은데? 손에서 엄청 털고 너무 털었나? 완성! 그 다음 제가 이 집에서 가장 써보고 싶었던 게 있었어요. 선생님 다이슨 에어랩 주세요. 그거 알지? 베이비복스 느낌. <웃음> 이게 맞아? <웃음> 이게 맞아? 되는 것 같은데? 어? 뭐야? <웃음> 뭐야 이거? 존나. <웃음> 이거 왜 이렇게 좋아? 진짜 좋지? 어 뭐야? 진, 진짜 미쳤다. 어떻게 해. 나 앞머리, 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 앞머리 해볼래. 아니 이렇게 간단하게 잠시 뿌리 물리면 이렇게 산다고? 이렇게 쉽다고? 이거 얼마나 했지? 50만원. 50만 <웃음> 너무 비싸. 이런 식으로 조금 조금 어. 뒤에다 대야 돼, 뒤에. 아 뜨거워! 어머 죄송해요. 어? 오, 오, 재밌다. <웃음> 영상. <웃음> 이렇게 하면은 비용 빵디 나도 수염 났어 <웃음> 펜트하우스 나올 것 같은 어 약간 그런... 어 심수련 어, 심수련 느낌 아우 어, 잘 됐다 아, 나 오늘 그 도자기 공방 가잖아 어. 그래서 옷 컨셉이 려원 느낌이거든 옷까지 입고 와볼까 가방 가방 려원 룩 같죠 우리 언니 그래서 여기 항상 손을 꽂고 다녀야 된다 이게 함정이 있거든요 문제는 아빠 자켓 아빠 자켓 느낌 오늘 유재 사장님이랑 도자기를 만들러 가서 유재의 티셔츠, 반발 티셔츠를 입었고 이 바지는 작년에 자라에서 사서 엄청 잘 입은 연청 스트레이트 진인데 끝부분은 이렇게 돼 있습니다 <웃음> 여기 살짝 커팅만 들어가고 이 똑같은 라인으로 나왔더라고요 이 자켓은 룩런에서 산 자켓입니다 이번 봄에 쇼핑한 것들이 너무 마음에 들어서 잘 입고 있어요 조그만 브이로그까지 끝까지 봐주세요